चोरे चोरे देरी हो सर हेलो कारण फिर झूलार समय चले तुटीन प्रकाशित हो गुटी सामयिक कारण से तुले ना जतियों विश्वविद्यालय वेबसाइट थे समस्या नहीं छुट्टी बाड़ानो जाए कि ना देखा जा तैयारी मन करें आज के रुटीन दिल सर चार दिन पर शुरू करी समस्या तो निपुण भैया जाहिद भैया मे भी एन धरे की आसाना चले ग प्रथम फेसबुक लाइव पसिबल है धारणा चले विषय थार्ड इन पढ़ते थार्ड इतना 
আপনি বুঝাইতে পারতেছেন এটা করলে শুধু হবে না আপনাকে লিখতেও পারতে হবে পরীক্ষার খাতায় আপনাকে লিখতে হবে তো যে কোনো প্রশ্ন আসলে আপনি সেই ইনফরমেশনগুলা আপনার মত করে সাজিয়ে তাতে করে দিতে পারেন সেভাবে আপনাকে प्रिपरेशन দিতে হবে বা আপনাকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে আমি বুঝাইতে পারছি বিষয়টা হ্যাঁ ভাইয়া সুতরাং আমরা তাহলে ব্রিফ কোশ্চেন যেগুলো রয়েছে আমাদের সবগুলাই রিডিং করে যাব এবং যে ওয়ার্ডগুলো আমাদের অজানা সেই ওয়ার্ডগুলোর অর্থ বের করব দরকার হয় আমাদের যে সেট সাজেশন থেকে পরিব স্টাডি গাইড থেকে পড়ে রাখা হলো সেখানে আমরা ওই ওয়ার্ডটার উপরে বাংলাটা লিখে রাখব তাতে করে আপনার বুঝতে খুব সুবিধা হবে এবং যে মেইন পয়েন্টস গুলো আছে কি পয়েন্টস যেগুলোকে বলে একটা ড্রামা বা একটা নভেল এর যে কি পয়েন্টস গুলো আছে ব্রিফ কোশ্চেন আসলে সেগুলাই দেওয়া থাকে তাতে করে আপনার পুরো নভেলটার বা ড্রামাটার বা নভেলটার সম্পর্কে একটা ভালো ধরনের আইডিয়া ক্রিয়েট হবে অর্থাৎ আপনার জন্য ইজি হবে কাজটা আচ্ছা আমরা কথা বললাম যে আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের রেস্টোরেশন এন্ড 18th সেঞ্চুরি নন ফিকশন রেস্টোরেশন এন্ড 18th সেঞ্চুরি ফিকশন রবিনসন ক্রুসো আমরা সবাই নভেলটা পড়ছি কি জানি डेनियल Daniel Defoe খুব ইন্টারেস্টিং একটা আমাদের এই নভেলটা Daniel Defoe লিখেছেন যিনি একজন কি কথাকার নভেলিস্ট ইংলিশ একজন রাইটার ইংলিশ নভেলিস্ট তিনি সাথে জার্নালিস্ট ছিলেন সাথে কি ছিলেন একজন बिजनेসম্যান ছিলেন আচ্ছা আমি লিখে রাখি লিখি আমরা ক্লাসটা মনে হয় একটু বড় হতে পারে সবাই শেষ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকার চেষ্টা করব অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং যাবতীয় যে ব্রিফ কোশ্চেন গুলো আছে আমাদের ব্রিফ কোশ্চেন গুলো সম্পর্কে আইডিয়া হয়ে যাবে বেশি আপনারা পড়া লাগবে না একবার দেখে যাবেন হয়ে যাবে আচ্ছা ইনি হচ্ছেন একজন আচ্ছা ইনি জন্মগ্রহণ করেন কত 1660 সালে এবং মৃত্যুবরণ করেন 1731 সালে এই যে রবিনসন কোশ্চেন এটা ইংলিশ সাহিত্যে ফিকশন নন ফিকশন এটা ইংলিশ সাহিত্যে ফিকশন নন ফিকশন এই যে রবিনসন কোশ্চেন এটা এটা ইংলিশ সাহিত্যে ফিকশন এর প্রথম নভেল মনে করা হয় ইংলিশ সাহিত্যে ফিকশন এর প্রথম নভেল মনে করা হয় এই রবিনসন কোশ্চেন তিনি ছিলেন কি একজন ইংলিশ রাইটার তিনি একজন জার্নালিস্ট ছিলেন তিনি একজন बिजनेসম্যান ছিলেন बिजनेসম্যান बिजनेসম্যান তিনি একজন ট্রান্সলেটর ছিলেন আর আজকে ক্লাস এর শেষে সবাইকে তোবারক দেওয়া হবে তিনি একজন স্পাই ছিলেন স্পাই মানে কি গুপ্তচর দেখা তো নয় এম উপরে নেবেন মিউট করে নেবেন তিনি একজন গুপ্তচর ছিলেন এই যে ডেফো ডিফো আছে ড্যানিয়েল ডিফো এটা কি মূলত ডিফো নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন সরি ফো নামে ফো নামে তিনি পরিচিত ছিলেন ফো নামে পরিচিত ছিলেন पायनियर
इकोनॉमिक जार्नलिज्म मिसलेन की पायोनियर ऑफ द इकोनॉमिकल इकोनॉमिक जार्नलिज्म अच्छा तार जे तीन जे जार्नलिस्ट चले हैं तार का पोत्री का चले तार पोत्री का नाम चलो द रिव्यू रचे न्यूज़ तार पर तो तार पोत्री का नाम किस चलो द रिव्यू कार्ड चलो इटा डेनियल डिफो ये व्यक्ति जा शोरबादी जे कारण में पूरी चीतो चले शोभर का से जे कारण में पूरी चीतो चले चेटा हच्चे तार जे ये जे रोबिंसन पुरुष जे नोबेल टर रहे से ये कारण में बोलते थे नहीं शोरबादी पूरी चीतो चले आ ये नोबेल टा शतरशो उन्नीस शाले प्रकाश रहे � সেই বিপ্লবের সময় তাকে বন্দী করা হয় 1668 সালে ইংল্যান্ডে বিপ্লব হয় সেই বিপ্লবের সময় তাকে আটক করা হয় বন্দী করা হয় এবং তাকে 7 বছরের জেলে রাখা হয় বা তিনি 7 বছর জেল খাটেন ক্লিয়ার বিষয়গুলো জি ভাই হ্যাঁ ভাইয়া আচ্ছা और इकहानी टेंशन पर आपकी सुने और क्या होगे अच्छा इन्हर आर्ट किचु बेस किसो अपने नोवेल देखी कैप्टेन सिंगल टोन सिंगल टोन इन्हर जो तार आर्ट ही नोवेल जितना शोधों से बीस साले दिनी प्रकाश करे तार पर जो चल मेमो मेमोरीज Of a cavalier. It is a good thing. It is a good thing. It is a good thing. Roxana. Roxana, the fortunate mistress. It is a good thing. It is a good thing. कॉलोनेल, छत्रशो, बाईस, इन लोगों के तार नॉवेल्स, किंतु एक जातों में नॉवेल्स लिखता हूँ मैं, तार थे के शोरबादी पूरी चीतो चिलन, तेरे रोबिंसन पुरुषों, कारण इन लोगों के एक टा एडवेंचरस नॉवेल, की नॉवेल एडवेंचरस नॉवेल, हमें शोभा दे, हाँ, तीन नंबर नॉवेल का नाम, प्रथम व Roxana. R O C G. R O X A N A. अच्छा. एक चीज़ और दे जेनिए फर्चुनेट मिस्ट्रेस क्यारेक्टर रोबिन्सन पुरुष तब उनसे जुरी ए जुरी टके चिलो जुरी जो जुरी होते हैं अत रोबिन्सन पुरुष शंभर के एक बोले बंदो रोबिन्सन ने बोला रोबिन्सन पुरुष जे तार दुई भाई चिलो बोरो भाई एवं 
তার বাবা মা সব সময় চাইতো সে ভালো কিছু করুক এবং সে একটা মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে সে বিলং করত মধ্যবিত্ত পরিবারে সে বিলং করত কিন্তু এই রবিনসন সব সময় চিন্তা ভাবনা করতে চিন্তা ভাবনা ভাব করি অর্থাৎ সে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করবে অর্থাৎ সি ভয়েস ভয়েস যেটা বলে অর্থাৎ সে সমুদ্র ভ্রমণ করবে এরকম তার একটা ইচ্ছা ছিল এরকম ইচ্ছা ছিল তো সেই ক্ষেত্রে তার বাবা যে রয়েছে তার বাবা কোনো ভাবেই চাইতো না সে এই ভয়াবহ যাত্রায় কখনো সামিল হোক চাচ্ছিল এবং তার মারও এখানে কোনো ইচ্ছা ছিল না যে তার পক্ষে যে বলবে কেউ যে সে যে সমুদ্র ভ্রমণ করতে যাচ্ছে বা সমুদ্র যেতে যাচ্ছে এটা কারো ইচ্ছা ছিল না অর্থাৎ তার পরিবারের বাইরে অর্থাৎ তার পিতা বা তার অবাধ্য হয়ে মূলত সে যায় তো এখানে রবিন্দ্রসন পুরুষ তার বাবা চাইতো যে তিনি একজন কি হবে লয়ার হবে অর্থাৎ ল নিয়ে পড়াশোনা করবে সে ল নিয়ে পড়াশোনা করবে এরকম সে চাই এখন এগুলো যখন জিজ্ঞাসা করে যে মানে তার বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করে এরকম ভাবে বলে যে আসলে মূলত এই সমুদ্র যাত্রা কারা করে মূলত সমুদ্র যাত্রা তারাই করে হয় একদম উঁচু শ্রেণীর মানুষেরা উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা নয়তো একদম দরিদ্র শ্রেণীর মানুষেরা করে কিন্তু আমরা তো মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে বা পরিবারে আমরা বিলং করি সেক্ষেত্রে তোমার কোনো ধরনের এই সি বয়সে যাওয়ার প্রয়োজন নাই সমুদ্র ভ্রমণে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু সে তার মা বাবার কথা অবাধ্য হয়ে সে চলে যায় কোথায় কোথায় যায় কিভাবে কি ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলো আমরা বিস্তারিত জানবো একটু পরে আচ্ছা তারপর হচ্ছে জুরি এই জুরি হচ্ছে তার একটা বন্ধু তো এই রবিনসন তিনি এই সমুদ্র ভ্রমণে যাওয়ার সময় দু একবার সমুদ্র ভ্রমণ করছেন গেছেন প্রথমবার তিনি অসফল ছিল অর্থাৎ তিনি প্রথমবার যখন গেছেন সে ঝড় হয়েছিল অনেক আলোচনা করবো এগুলো জাস্ট এখন আমি খুব সংখ্যা বলছি তো সেখান থেকে সে ঝড়ের কবলে পরে সেখান থেকে আবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসে ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর দ্বিতীয়বার সে আবার যায় আবার যাওয়ার পরে তখন কি হয় বলেন তোকে একজন জলদস্যুরা তাদের আক্রমণ করে এবং সবাইকে মেরে ফেলে সবাইকে মেরে ফেলে শুধুমাত্র রবিনসন ক্রুশ বেঁচেছিল এবং তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাকে স্লেব হিসেবে রাখে অর্থাৎ সেখানে একটা ক্যাপ্টেন ছিল সে তাকে স্লেব হিসেবে রাখে জলদস্যুদের যে ক্যাপ্টেন পাইলটসদের যে ক্যাপ্টেন ছিল সে তাকে স্লেব হিসেবে রাখে অর্থাৎ দাস হিসেবে রাখে দাস হিসেবে সে সেখানে দুই বছর কাটায় তো সেখানে এই জুরি আগে থেকেই ছিল সে আগে থেকে থাকা সত্ত্বে তার সাথে একটা ভালো বন্ধুত্ব হয় তার সাথে তার একটা ভালো বন্ধুত্ব হয় অ্যান্ড ফাইনালি এই রবীন্দ্রসন কুশ চিন্তা ভাবনা করে এখান থেকে তখন পালিয়ে যাবে তখন পালিয়ে যাবে ফাইনালি একদিন সেই সময়টা চলে আসলো তারা সেখান থেকে পালিয়ে গেল এবং এই যে বন্ধু ছিল এই বন্ধু সহ সে পালিয়ে যায় এবং একজন পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন ছিল পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন তাদেরকে এই পালিয়ে যাওয়াতে সাহায্য করে এবং রবিসনকে কোথায় নিয়ে যায় ব্রাজিলে নিয়ে যায় এবং ব্রাজিলে যাওয়ার আগে এই যে জুরি ছিল এই জুরিকে বিক্রি করে দেয় বিক্রি করে দেয় কার কাছে ওই ক্যাপ্টেন ক্রয় করে থাকে তো এখানে কন্ডিশন ছিল যে সে বিক্রি করতে চায় না যখন মূলত ক্যাপ্টেন বলে সে আমি তাকে দশ বছর পর মুক্ত করে দিব সে যদি খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয় মুসলিম ছিল জুড়ি ছিল একজন মুসলিম বলছে যদি খ্রিস্টান ধর্মে যদি দীক্ষিত হয় তাহলে তাকে আমি দশ বছর পর ছেড়ে দেবো আর সে যদি বিশ্বাসী হয় তাহলে আমি তাকে ছেড়ে দেবো দশ বছর পর এটা প্রমিস করা হচ্ছে প্রবিশন পুরুষ ক্যাপ্টেন খুব ভালো মানুষ ছিল টাইম পার্সন ক্যাপ্টেন তাহলে এখানে আমরা পর্তুগুজ তারপর হচ্ছে ফ্রাইডে ফ্রাইডে নামে একজন ফ্রাইডে আমরা জানি পারেন নাম কিন্তু ফ্রাইডে হচ্ছে একজন ব্যক্তির নাম যে কিনা মূলত এই যে এই রবিনসন পুজো যে আইল্যান্ডটাতে ছিল সেটাতে জনমানবহীন ছিল আনইনহ্যাবিটেড যেটা জনশূন্য জনমানবহীন একটা জায়গা ছিল সেখানে ছিল সেখানে অনেক বছর কাটানোর পর সেখানে কোনো ধরনের কি ছিল না 
মানুষ ছিল না and finally she kichu bochor por shekhane dekhe kichu manush ki cannibals chilo cannibals othat noro khadok cannibals to ei noro khadok ra manush ke niye eshe shekhane tara kheto khub anondo kore kheto eta tar chokhe pore jay othat she har haddi dekhte pechilo agi manusher har haddi dekhte pechilo ebong manusher paer chap chilo kintu shurur dike she kono paer chap tap kono kichu pai na to একদম শেষ পর্যন্ত তার শরীর ছিল তার মনি দাস হিসেবে বা সে ফ্রাইডে তাকে তার মনিব মাত্র পুরুষকে তার মনিব মাত্র আচ্ছা আমার কথা কি বোঝা যায় তারপরে যেমন ধরেন শেষের দিকে তাকে যে রেস্কিউ করে জানেন তো সেখানেও তাদেরকে নিয়ে আসা হয় অর্থাৎ এই ফ্রাইড এর বাবাকেও এই ক্যানিভেলস রা অর্থাৎ নরখাতকরা ওই সেই আইল্যান্ডটাতে নিয়ে আসে কিন্তু সেখান থেকেও তাকে রক্ষা করে তারপরে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ পরামর্শ দেয় রবিচন্দ্র বসুকে আচ্ছা এই মোটামুটি আমাদের এই ছিল ক্যারেক্টার গুলো এগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টার ওকে বোঝা শেষ বুঝতে পারছেন ক্যারেক্টার গুলো এটা কোন ধরনের নভেল জানতে হবে আমরা জানবো ধীরে ধীরে যাতে করে সমস্যা গুলো জটলা যেগুলো আছে সেগুলো সমাধান হয়ে যায় আচ্ছা তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে বসবাস করেন তার দুইজন বড় ভাই ছিল তার দুইজন বড় ভাই ছিল তার বড় ভাই গুলো কিন্তু মারা গিয়েছিল একজন খুব সম্ভবত তিনি সেনাবাহিনী বা কোন একটা যুদ্ধে গেছিলেন যুদ্ধে যাওয়ার পরে সেখান থেকে আর ফিরে আসেনি এগুলো ছিল এই জন্য মূলত তার বাবা মায়ের ভয় ছিল যে কোনো সন্তানকে তারা আবার এই দুঃসাহসিক কোনো কাজে পাঠাবে না পরবর্তীতে সে ফিরে আসে তার দুই ভাই মারা গেছিল তিনি শুধু বেঁচে ছিলেন এবং শেষের দিকে আমরা পাবো যে তার দুইটা বোন হয়েছিল আবার দুইটা বোন হয়েছিল কিন্তু তার বোন গুলো তাকে চিনতে পারে নাই বা চিনে না তা দেখে নাই তার কারণটা কি কারণটা মূলত আমাদের এই যে রবিচন টুসু রয়েছেন তিনি মূলত তার যাত্রাটা শুরু করেন কত সালে ফার্স্ট সেপ্টেম্বর
1 সেপ্টেম্বর 1651 সালে 1651 সালে তিনি প্রথম তার যাত্রা শুরু করেন যে ঘটনাটা বললাম শুরুর দিকে যে বলছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে তিনি একটা মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন তার বাবা-মা কখনো চাইত না তিনি সমুদ্র যাত্রায় যাক এবং এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন সবকিছু পড়ে থাকত সেই সমুদ্র যাত্রায় এরকমটা ছিল তার মনের অবস্থা যে সব সময় সে যাবে সেখানে এবং এক পর্যায়ে দেখত চিন্তা করলো সে যে হ্যাঁ বাবা-মা ঠিকই কথা বলতেছে কিন্তু তারপরও সে অবাধ্য হয়ে এন্ড ফাইনালি চলে যায় সমুদ্র যাত্রায় সেটা কিভাবে গেল তার মনে তো একজন বন্ধু ছিল তার বন্ধুর বাবা কি ক্যাপ্টেন ছিল তার বন্ধুর বাবা ক্যাপ্টেন ছিল একদিন তাকে বলে যে আমরা সেখানে যাচ্ছি তুমি যাও রাখি আমরা সমুদ্র যাত্রায় বের হব তুমি যাও নাকি তখন সে বাড়ি থেকে পালায় তার বন্ধুর সাথে চলে যায় সমুদ্র যাত্রায় এখানে একটা সিকোয়েন্স রয়েছে সিকোয়েন্সটা সে কোথায় কোথায় গিয়েছিল শুরুর দিকে হাল এই হাল মানে কি জানেন मूलतम्बर कत लंडन हारबोर दिखे जा हारबोरे जा हारबोरे कारण समुद्र जा समुद्र बड़ बड़ ढे देखे अर्थात फले ভয় পেয়ে যায় যে হয়তো জাহাজ ডুবে যাবে এই সেই এরকম করতে করতে এক পর্যায়ে তারা সাহায্যের জন্য পারে নিয়ে যেতে চায় জাহাজটা কিন্তু পারে নিয়ে যেতে পারে না তো কিছু মানুষ দেখতে পায় অর্থাৎ সেখানকার মানুষ কিছু দেখতে পায় ইয়ক সার এর মাউথ এর মাউথ এই খানকার কিছু মানুষ নৌকা নিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে চলে আসে এবং ফাইনালি भाग्य गाड़ीते लंडने फिर आसते हुए लंडने चले आस लंडने डूबे 
ভালো আছে বা অক্ষতর অবস্থায় রয়েছে সেটাও তারা বারবার শুনছে এটা শুনছে শুনছে তো তারপরে তখন সে সেখান থেকে চলে আসে এবং পরবর্তীতে আবার সে লন্ডনের লন্ডন থেকে আবার যাত্রা শুরু করে এখন চলে গেল গিনি গিনির উদ্দেশ্যে যাওয়া শুরু করল এবং এখানেই যে মরক্কো সেলি নামে একটা জায়গা আছে মরক্কো তো সেখানে যাওয়ার আগেই তাদের এই যে দ্বিতীয়বার যাত্রা শুরু করলো এই দ্বিতীয়বার সে কি করলো মানে ব্যবসা করবে আচ্ছা দ্বিতীয়বার তো এটা না হ্যাঁ দ্বিতীয়বার আচ্ছা সে ব্যবসা করবে সেখান থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনলো জিনিসপত্র কিনে ওই বিক্রি করবে আচ্ছা এরকম টাইপের বিচ্ছিন্ন হ্যাঁ এবং কিছু টাকা পয়সা সে অর্জন করেছিল আচ্ছা তো এই ঘিনিতে যাওয়ার পথে আবার এই যে পাইরেট অর্থাৎ এই মরক্কোর সিলির একটা জায়গা ছিল সে জায়গা পাইরেট না জলদস্যু না জলদস্যুরা তাদের উপর অ্যাটাক করে জলদস্যুরা তাদের উপর অ্যাটাক করে এবং ওই যে অ্যাটাক করার ফলে তাদের যতজন নাবিক ছিল অর্থাৎ যতজন ছিল তারা তাদের সবাইকে কি করে ফেলে হত্যা করে ফেলে সবাইকে হত্যা করে ফেলে এই জলদস্যু এবং জলদস্যুর যে ক্যাপ্টেন ছিল এই ক্যাপ্টেন শুধুমাত্র একমাত্র ব্যক্তিকে কি করে দাস হিসেবে নিয়ে যায় এবং দাস হিসেবে সে সেখানে কত বছর কাটায় দুই বছর কাটায় সেখানে কত বছর দুই বছর কাটায় এই দুই বছর যে কাটায় সেখানে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয় এবং এক পর্যায়ে ধীরে ধীরে এখানে আমাদের রবীন্দ্রসন কৃষ্ণ কি এই যে বাস হিসেবে যে ছিল সেখানে তাদের মন জয় করে ফেলে অর্থাৎ তাকে বিশ্বাস করা শুরু করে যে সেখানেই থাকে এবং সেভাবেই সে চিন্তা করে এবং অলওয়েজ ভাবতে থাকে যে এখান থেকে সে পালিয়ে যাবে একদিন সেই সুযোগটা তাদের মধ্যে চলে আসলো কিভাবে সুযোগটা আসলো তাদেরকে মাঝে মধ্যে মাছ ধরতে পাঠাইতো নৌকা দিয়ে এবং তারা মাছ নিয়ে মাছ মারতে যেত নিয়ে আসতো মাছ মেরে নিয়ে আসতো তাদের জন্য নিয়ে আসতো অর্থাৎ তাদের উপর অত্যাচার করতো কেউ যদি পালানোর চেষ্টা করতো তাদেরকে হত্যা করে ফেলতো এরা তাদেরকে ধরে হত্যা করে ফেলতো এরকম চলতেছিল তো একদিন সেই সময়টা চলে আসে সে একটা বন্দুক নিয়ে সেখান থেকে কি করে তাদেরকে মাছ নিয়ে নিতে পাঠায় এবং সাথে তখন কি হয় যে জুরিকে সাথে নিয়ে তারা নৌকায় করে যাচ্ছে এবং এখানে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে যে এখন সে ঠিক করে যে সে এখান থেকে পালাই যাবে কিন্তু এই নৌকা দিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয় তখন চিন্তা করতেছে কিভাবে পালানো যায় কিভাবে পালানো যায় এক পর্যায়ে নৌকা চালিয়ে দিচ্ছে অনেক দূরে চলে আসে এবং জুরি যে ছিল সে খুব ভয় পাচ্ছে যদি তারা জানতে পারে তাকে মেরে ফেলবে তাদের মেরে ফেলবে এরকম ভয় পাচ্ছে না তো ফাইনালি তারা একটা দ্বীপের কাছাকাছি চলে যায় আমরা একটা দ্বীপের কাছাকাছি চলে যায় আস্তে আস্তে করে যাচ্ছে এবং সেখানে সিংহ দেখে অর্থাৎ কি যেন বলে ওটা লেপার্ট লিওপার্ট অর্থাৎ লিওপার্ট দেখে লায়ন দেখে তো আমাদের রবীন্দ্রসন পুরুষ এর মধ্যেই বন্দুক চালানো শিখে গেছে তাদের সাথে থাকতে থাকতে বন্দুক চালানো শিখে গেছে তো সেখানে কি করতেছে সে বন্দুক নিয়ে চলে গেছে যাওয়ার পরে ওইখানে আবার দেখতেছে কিছু মানুষদের দেখতেছে অর্থাৎ আহ আফ্রিকান মানুষ গুলাকে সেখানে দেখতেছে তো দেখার ফলে একটা চিতা দেখলো এবং চিতাটা কি করলো এই রবীন্দ্রসন পুরুষ গুলি করে হত্যা করে ফেললো এবং হত্যা করার ফলে মানুষজন যখন দেখতেছে ওখানকার তখন সে মানুষজন গুলা বিস্ময়ে তাদের মধ্যে একটা সৃষ্টি হলো এবং তারা থালা মানে বাটি টাটি অর্থাৎ এই যে মেরে ফেলছে তার মাংসটা খাওয়ার জন্য তারা খুব আনন্দ উৎসব করতে শুরু করলো এক পর্যায়ে তারা সবাই আসতেছে এবং সবাই কি মাংস নিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে এবং তাকে বাহুবা দিচ্ছে রবীন্দ্রসন কৃষক তো এ ঘটনা গেল সেখান থেকে সে চামড়াটা নিয়ে আসে এরকম সম্ভবত লায়ন ছিল একটা একটা ছিল লিওপার্ট অর্থাৎ একটা চিতা ছিল আর একটা ছিল সিংহ এই চামড়াটা সে সাথে করে রাখে এবং এই চামড়াটি সাথে রাখে এর মধ্যেই একটা সে বড় জাহাজ দেখতে পেল কি দেখতে পেল একটা জাহাজ দেখতে পেল এই জাহাজ যে ছিল একজন কি পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন এই পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন 
এখান থেকে চলে আস জাহাজ নিয়ে আসলো এবং তাকে সাহায্যের জন্য ইশারা করলো ইভেন সেই পর্তুগিজ ক্যাপ্টেনটা খুব ভালো মানুষ ছিল কাইন্ড মানুষ দয়ালু মানুষ ছিল এবং তখন সে ঠিক করলো যে তাদেরকে সাহায্য করবে তাদেরকে সাহায্য করবে জি খাদ্য যাই খাদ্য কিছু বলবে জি না ভাই চাপ লাগে আচ্ছা সমস্যা নাই আচ্ছা তো সে তখন বলল এই পর্তুগিজ যে ক্যাপ্টেন ছিল সে তাকে ব্রাজিলে রেখে আসবে বা ব্রাজিল পর্যন্ত সে সেখানে যেতে পারবে যে কথা সেই কাজ এবং ওই যে জুরি ছিল সে তখন কিন্তু ভয় পাচ্ছে সে যাবে না এবং ফাইনালি সে রাজি হল এবং এখানে তাদের মধ্যে বেশ কিছু ওই যে চামড়া ছিল এবং তাদের যে বোর্ডটা ছিল নৌকাতে করে গেছিল তাদের যে বোর্ড ছিল যে বোর্ডটা ছিল সেই বোর্ডটা এই ক্যাপ্টেন কিনে কিনে নেয় তার কাছে কিনে নেয় এবং এই যে জুরি ছিল তাকে দাস হিসেবে কিনে ফেলে এবং সে প্রথমে বিক্রি করতে চায়নি কিন্তু দেখতেছে এই মানুষটা খুব ভালো এবং তিনি প্রমিস করেছে তাকে যে দশ বছর পর তাকে মুক্তি করে দিবে বা ফ্রি তাকে ফ্রি করে দিবে সাথে যদি সে বিশ্বাসী হয় এবং কি হয় কি বলছিলাম खुब एक भलो सम्पर्क होटे परवर्ती समय तक ब्राजिले चले आसल अर्थ गा दिए যে টাকা গুলা দিয়েছিল তাকে ওই টাকা গুলা দিয়ে সে ব্রাজিলের মধ্যে ব্যবসা শুরু করলো কি করলো ব্যবসা শুরু করলো আচ্ছা শুরুর দিকে যখন ছিল তখন কিছু টাকা পয়সা ও ইংল্যান্ড থেকে কিছু জিনিস নিয়ে গেছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো বিক্রি করে দিয়েছিল শুরুর দিকে যে বয়স ছিল সমুদ্রের রাতে ছিল আচ্ছা এখানে সে টাকা পয়সা কিছু পেল এবং টাকা পয়সা পেয়ে সে ব্যবসা করতে শুরু করলো চাষাবাদ করবে কিসের চাষাবাদ করবে शुरू कर दिल धीरे धीरे देखते शेष लाभवान हमें से किस जमी क्रय कर लो জমি ক্রয় করলো চাষাবাদ করতেছে লাভবান হচ্ছে এবং ওই যে ছিল পর্তুগিজ কি ক্যাপ্টেন ছিল তার সাথে একটা খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে ওঠে এবং তার লাভের কিছু অংশ টাকা পয়সা সে তাকে রাখতে দেয় তাকে সে রাখতে দেয় তো ফাইনালি এখন এর ব্যবসাপাতি অর্থাৎ চাষাবাদ প্রসার বেড়ে গেল ধীরে ধীরে সে কিছু লাভবান হচ্ছে এখন সে একার পক্ষে এই কাজগুলো করা সম্ভব হচ্ছে না এবং ব্রাজিলের মধ্যে যারা চাষিরা ছিল অর্থাৎ যারা এরকম চাষ করতো তারা একার পক্ষে কাজগুলা মেনটেন করা পসিবল হচ্ছিল না তখন তারা ঠিক করলো যে তারা কি করবে আফ্রিকা থেকে কি নিয়ে আসবে কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে আসবে নিগ্রোদের নিয়ে আসবে তাদেরকে দাস হিসেবে ক্রয় করে নিয়ে আসবে অর্থাৎ দাস বেচা কেনার একটা প্রথা ছিল তখনও তো তাদেরকে ক্রয় করে নিয়ে এসে কি করবে এই চাষ আমাদের কাজে লাগাবে যেভাবে সেই কাজ তারা সমুদ্র যাত্রা শুরু করবে অর্থাৎ বেশ কয়েকজন মানুষ বড় বড় ব্যবসায়ীরা তারা সাথে গেল এবং সাথে অনেক কিছু নিয়ে গেল খাবার দাবার শুরু করে বন্দুক টন্দুক সবকিছু শুরু শুরু করে সবকিছু নিয়ে গেল বই ছিল তাদের কিছু মত এই সবকিছু মোটামুটি তাদের সাথে ছিল এবং তারা যাত্রা শুরু করলো তখন রবীন্দ্র গুরু শুরু করলো যে আপনি জানেন নাকি যে আমারও তো প্রয়োজন সেক্ষেত্রে তারা একই সাথে যাত্রা শুরু করলো যাত্রা শুরু করার পর যে ঘটনাটা এখন যে মেইন ঘটনাটা আসতেছি যে নানা ধরনের সমস্যায় পড়বে আমরা বুঝতে পারতেছি তাই না তো ব্রাজিল থেকে যাত্রা শুরু করে তারা আফ্রিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো এই আফ্রিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার ফলে এক পর্যায়ে কিছুদিন পর ব্যাপক ঝড় উঠে গেল এবং এত বড় বড় ঢেউ সে আর কখনো দেখেনি মনে হচ্ছে যে কখন জানি তাদেরকে ঢেউ গ্রাস করে ফেলবে তাদের জাহাজটাকে গ্রাস করে ফেলবে তো ফাইনালি জাহাজটার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় সবাই তখন আচ্ছা এখানে 
একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে প্রথমবার যখন সে ওই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছিল অর্থাৎ জাহাজদের অবস্থা ঝড় উঠে গেছে জাহাজের অবস্থা খুব খারাপ ঝড় উঠে গেছে যে কোনো সময় ডুবে যেতে পারে তখন তার মনে হচ্ছে সে ভুল করছে কেমন ভুলটা করছে যে সে তার মা বাবার কথা শুনে নেই সে তার মা বাবার কথা শুনে নেই এই ভুলটা করছে এবং সৃষ্টিকর্তাকে একটা গডকে ডাকা শুরু করলো যে আমি আর এরকম ভুল করবো না সে পরক্ষণে কিন্তু তার পরের বার কিন্তু সে সেগুলো ভুলে গেছে আর কিছু হবে না এই সেই এরকম ভেবে চলে যায় তো ঝড় ওঠা শুরু হয়ে গেছে এমন ঝড় ওঠা শুরু হয়ে গেছে তার কিছু করার নাই এন্ড ফাইনালি তারা একটা দ্বীপের কাছাকাছি জায়গায় তাদের জাহাজটা ডুবে যায় তাদের জাহাজটা ডুবে যায় এবং বাকি যতজন মেম্বার ছিল তার ক্রু মেম্বার ছিল ক্যাপ্টেন ছিল যারাই ছিল না কেন কি পুরা সবগুলা মানুষ কি হয়ে যায় মারা যায় সব মানুষ মারা যায় আমি পরবর্তীতে আরো কিছু কি পয়েন্ট বলবো আপনাদের যেগুলো আপনাদের জন্য খুব কাজ দেবে এই ঘটনা গুলোর মাঝে পাবেন ওই জিনিসগুলা আমি জাস্ট আহ এমনি নর্মালি সামারাইজ করে যাচ্ছি পরবর্তীতে আর একটু কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে কিছু ইনফরমেশন দেবো যেগুলো কাজে লাগবে আপনাদের আচ্ছা তো এই জাহাজ নিয়ে জাহাজ একটা দ্বীপের কাছাকাছি জায়গায় খারাপ অবস্থায় মানে অর্ধেকটা ডুবে গেছে অর্ধেকটা समुद्र तीर तर चो खुलते देख लो इनहेबिटेड দ্বীপের মধ্যে আইল্যান্ডের মধ্যে এসে গেছে তার মানে এই যে মরক্কো থেকে যাত্রা শুরু করে কোথায় গেছিল ব্রাজিল তাই না এই ব্রাজিলের পরে কোথায় গেল আইল্যান্ডে এই ব্রাজিলের পরে তারা আইল্যান্ডে পৌঁছে গেল এই রবীন্দ্র পুরুষ আইল্যান্ডে পৌঁছে গেল এবং এই আইল্যান্ডে যত কাহিনী রয়েছে আমাদের এই আইল্যান্ড কে ঘিরে আচ্ছা আমার কথাগুলো কি বোঝা যায় মানে আপনাদের কি বিষয়টা সামারাইজ করতে কত সমস্যা হচ্ছে না ভাইয়া फादार তাদের অবাধ্য হয়েছে তাদের বাধ্যকতা হয়নি তাদের কথা শুনেনি হয়তো তাদের কথা শুনলে আজকে এই পর্যায়ে তারা এসে তাকে এই পর্যায়ে আসতে হইতো না তো এইভাবে ভাবতে লাগলো সে এবং বারবার ওই সৃষ্টিকর্তার কথা গডের কথা ভাবতেছে যে বারবার সে বলতেছে এই কথাটা বারবার বলে যে তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করে দাও বিপদ থেকে রক্ষা করে দাও প্রথমবার থেকে শুরু করছে যে এই বিপদ থেকে রক্ষা করে দাও এই বিপদ থেকে রক্ষা করে দিচ্ছে আমি পরের বার এরকম ভুল করব না এই সেই এরকম প্রতিজ্ঞা করে বিপদে পড়লে আসলে মানুষ যা যেটা করে সেটা পরক্ষণে সেটা ভুলে যায় সেই কাজটাও সে করছিল সে বারবার ভুলগুলো করে যাচ্ছে এবং তার তখন সেই কথাগুলো বড় করতেছে এখন যেহেতু দ্বীপের মধ্যে চলে গেছে তাকে তো সেখানে বাঁচতে হবে বাঁচার জন্য সে ঠিক করলো যে এমন একটা জায়গা সিলেক্ট করবে যেখান থেকে সে যদি এদিক দিয়ে কোনো জাহাজ যায় এই জাহাজ গেলে আমি যেন দেখতে পাই এবং সাহায্যের জন্য হেল্প চাইতে পারি সেরকম একটা জায়গা নির্ধারণ করলো এবং সে দেখলো এই জঙ্গলের মধ্যে কোনো ফুটপ্রিন্ট নাই কোনো মানুষের জনমানহীন সাথে কোনো সেরকম 
পশু যে রয়েছে অর্থাৎ বিস্ট যে জন্তুগুলো রয়েছে অর্থাৎ কি বলে সেটা কি বিস্ট বলবো আমরা ভয়ঙ্কর বিস্ট জন্তু জানোয়ার যে রয়েছে সেগুলো সে দেখতে পাচ্ছে না কোনো ধরনের ছাপ সে পাচ্ছে না এন্ড ফাইনালি সে এক কাজ করলো ও তার সাথে আবার কিছু জিনিস ছিল সে কি আনিছিল দিন জব নিছিল গমের বীজ নিছিল সাথে একটা প্যাকেটে পড়ে সেই বিষয়গুলো পাবো আমরা তো এক পর্যায়ে সে চিন্তা করলো যে জাহাজটা তো সামনে জাহাজে তো কিছু জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলো অবশ্য অক্ষত অবস্থায় রয়েছে তো এই জিনিসগুলো সে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করলো অর্থাৎ সে কোনো না কোনো ভাবে ছাত্র ছাত্রী যাচ্ছিল এবং ছাত্র ছাত্রে সেখান থেকে তার যাবতীয় জিনিসপত্র যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আসছিল সেখান থেকে সে ওয়াইন নিয়ে আসে সেখান থেকে সে রুটি নিয়ে আসে সেখান থেকে সে একটা বাইবেল পায় বাইবেল বই বাইবেল ছিল বাইবেলটা নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে সে গান পাউডার বন্দুক সেগুলা নিয়ে আসে আচ্ছা পরের বার আবার যায় এবং অনেক কষ্ট করে একবারে তো অনেকগুলো আনা সম্ভব না আবার যায় দ্বিতীয়বার যায় দ্বিতীয়বার যায় সে ওই যে জব যে রয়েছে গবের বীজ রয়েছিল সেগুলো নিয়ে আসে এবং প্রয়োজনীয় যা কিছু আছে তার কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে সে বিষয়গুলা সে জিনিসগুলো নিয়ে আসে কি কি জিনিস নিয়ে আসে একটু পরে বলতেছি সেখান থেকে সে পেরেক নিয়ে আসে দ্বিতীয়বার যখন যায় পেরেক নিয়ে আসে পেরেকটা তার কাজে লাগবে অর্থাৎ সে তখন এই সামনিয়ম গুলা নিয়ে সে চিন্তা করলো যে প্রথমের দিকে গাছের মধ্যে থাকতো গাছের মধ্যে যে যাতে করে কোনো ধরনের পশু পাখি ভয়ানক জীব জন্তু যেন তাতে করে তাকে আক্রমণ করতে না পারে আক্রমণ করতে না পারে সে যেন গাছের মধ্যে থাকতো পরে তখন সে একটা গুহা করে ক্যাফ ক্যাফ বানো সেখানে বাসা থাকার জন্য ঠিক করে এবং সেখানে সে থাকা শুরু করে এবং প্রয়োজনীয় সেই জাহাজ গুলা থেকে সব জিনিসগুলা নিয়ে আসে যা কিছু ছিল সেখানে তার কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে সবগুলোই নিয়ে আসে নিয়ে আসার পর সে এখান থেকে জীবিকা শুরু করে অর্থাৎ তাকে তো এখানে এখন থাকতে হবে তাছাড়া তো সেখান থেকে সে পালিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই তো একদিন তার প্রচুর পরিমাণে জ্বর আসে প্রচুর পরিমাণে জ্বর আসে এখন জ্বরের এতটাই অবস্থা খারাপ হয়ে যায় তার সে অজ্ঞান হয়ে যায় অজ্ঞান হয়ে যায় এবং সে স্বপ্নে দেখে কেউ একজন এসে তাকে বলতেছে যে তুমি এটা কেন করছো তুমি তোমার মা বাবার কথা শোনো নাই তুমি গডের কথা শোনো নাই গডকে বিশ্বাস করো না গডের সে গডকে তেমন একটা প্রাধান্য দিত না তখন গডকে মানতো যদিও এই যে প্রতিজ্ঞা করছে গডের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছে এই বিষয়গুলা তাকে কেউ একজন বলছে বলতেছে সে তখন রিয়ালাইজ করতে পারে তাকে প্রতি রাতে সে স্বপ্ন দেখতেছে এরকম কিছু একটা কেউ একজন আসে তাকে এভাবে বলতেছে তখন সে ওই যে বাইবেলটা ছিল বাইবেলটা সে ঠিক করলো যে সে এখন ডেইলি বাইবেল পড়া শুরু করবে সে বাইবেল পড়া শুরু করবে ওই জ্বরের মধ্যে সে বাইবেল পড়া শুরু করলো এবং জ্বর থেকে যে বাইবেল পড়া শুরু করলো এই বাইবেল পড়াতে তার জ্বরটা কমে গেল এবং সে ধীরে ধীরে সুস্থ হতে থাকলো হয়তো সে প্রার্থনা করতে থাকলো তার কাছে এবং তার প্রার্থনাটা যখন তার কমে গেল সুস্থ হচ্ছে তখন সে তার প্রতি একটা অগা বিশ্বাস তৈরি হলো গডের প্রতি এবং সে ডেইলি তখন ঠিক করলো যে বাইবেল সে ডেইলি পড়ল এবং সে ডেইলি পড়তেছে আচ্ছা এখানে তার থাকার জন্য যে জায়গাটা ছিল থাকার জন্য সুন্দর ভাবে সে একটা জায়গা তৈরি করলো অর্থাৎ টেন্ট তৈরি বানালো সেখানে এবং এমন একটা জায়গায় বানালো যাতে করে কেউ যদি আক্রমণ করে কোনো পশু সেখান থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করলো এবং তার যে গান পাউডার গান পাউডার রয়েছে গান পাউডারটাকে ঠিক রাখার জন্য সে এমন ভাবে কাপড় চোপড় ছিল ওই প্লাস্টিক ছিল সেখান থেকে নিয়ে আসে গান পাউডারটা আসলে কেন প্রয়োজন তার বা তার জীবিকা নির্বাহের জন্য গান পাউডারটা খুবই অতি প্রয়োজনীয় ছিল এই জন্য যে এই গান পাউডার দিয়ে সে কি করতো শিকার করতো কি শিকার করতো সে গড ছাগল বড় ছাগল যেগুলো ছিল তাদেরকে শিকার করে সে খেত এবং এইভাবে সে জীবিকা নির্বাহ করা শুরু করলো এবং সাথে তো ওয়াইন ছিল পানির ব্যবস্থা ঝর্ণা ছিল সে বনের মধ্যে খুঁজলো অনেক ঘোরাঘুরি বললো ঝর্ণা পেয়েছিল সেই ঝর্ণা থেকে পানি নিয়ে আসতো সেটা খেয়ে সে বাঁচা শুরু করলো এভাবে চলতেছিল তার জীবন এবং প্রতিদিন সে কি করতেছে বাইবেল পড়তেছে তো এভাবে চলতে চলতে সে ভাবতেছে যে আমার যদি গান পাউডার তো অনেক কম যে এটা শেষ হয়ে যায় আমি তাহলে কিভাবে শিকার করবো এখন হয় গান পাউডার রয়েছে সেটা দিয়ে আমি শিকার করতে পারতেছি কিন্তু এটা যখন শেষ হয়ে যাবে এটা আমি কিভাবে কি করবো তখন সে চিন্তা করলো যে তাকে কি করতে হবে এই যে ছাগল রয়েছে 
এই ছাগল সে পালা শুরু করবে ছাগল পালা শুরু করবে অর্থাৎ সে তখন মারতেছে না কোন না কোন ভাবে সে সেটা ধরতেছে ধরে নিয়ে আসতেছে এবং সেখান থেকে বাচ্চা হচ্ছে তার একটা বলা যায় কি বলে সেটা খামার তৈরি করে ফেললো সে এবং ওই যে বলছিলাম জব ছিল তার কাছে এক প্যাকেট ছিল সে জব চিন্তা করলো আমি যদি চাষাবাদ করি এগুলো যদি অঙ্কুরিত হয় তাহলে তার জন্য আরো সুবিধা হবে অনেক তো সেখান থেকে সে জব গুলা চাষাবাদ করার জন্য একটা জায়গা স্বাভাবিক ভাবে জায়গাটাতে ফলা যায় কিন্তু সেখান থেকে কোনো ধরনের বীজটা অঙ্কুরিত হয় না তো এক পর্যায়ে সে এই কাজটা করলো করার ফলে নভেম্বর এন্ড ডিসেম্বর মাসে সে আবার এই কাজটাই করছে যে এবার তো হলো না এই সময় যদি হয় সে সময়টা সে খুব আশ্চর্যজনক ভাবে খুব অবাক হয়ে যায় যে জব অর্থাৎ তার যে গম রয়েছে সেই গম অঙ্কুরিত হয়েছে এবং তখন সে চিন্তা করলো তার তো গৃহপালিত ছাগলরা রয়েছে সেই ছাগলরা কি করতেছে নষ্ট করে ফেলতেছে অর্থাৎ খেয়ে ফেলতেছে লতা পাতা মনে করে খেয়ে ফেলতেছে তখন সেটাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কি বলে বেড়া দেয় সে বেড়া তৈরি করলো এভাবে তার জীবন চলতেছিল এবং মাঝে কি বলে যাচ্ছে এই ছাগলরা সেখান থেকে দুধ দিত সেটা সে সংরক্ষণ করে রাখতো এখন সে নানান ধরনের অভিজ্ঞতার অর্জন করে কি কি অভিজ্ঞতা যেমন ধরেন তার জিনিসপত্র গুলা রাখার জন্য তাকে ঝুড়ি বানাইতে হইতো সে ঝুড়ি বানাইতো সে প্রথম দিকে চেয়ার টেবিল তৈরি করলো কিন্তু তার কোন ধরনের পূর্বের অভিজ্ঞতা ছাড়াই পূর্বের অভিজ্ঞতা ছাড়াই সে সেই কাজগুলো করতে পারলো কোনো রকমে চলতেছে তার এই জিনিসগুলা তার প্রয়োজনীয় যে যে জিনিসগুলো অর্থাৎ কালাবাটে প্লেট বাটি এগুলা সে কি করলো তার ওই যে ঝুড়িটা রয়েছে কাদা মাটি দিয়ে মাটি দিয়ে তৈরি করলো এবং এভাবে চলতেছে প্রয়োজনীয় যা যা লাগতেছে সে এগুলো তৈরি করে ফেলতেছে এবং সে ঠিক করলো যে সেখান থেকে সে এখানে আর কতদিন থাকবে এভাবে তো এক পর্যায়ে সে ভাবতে থাকলো যে এখান থেকে আমাকে বের হয়ে যাইতে হবে কি হইতে হবে বের হয়ে যাইতে হবে বের হওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে একটা নৌকা বানাতে হবে একটা নৌকা বানাতে হবে সে একটা বড় গাছ কাটলো বেশ কিছু সময় লাগলো তার গাছটা কাটতেই কারণ তার কাছে কাটার মতো সেরকম কোনো অস্ত্র ছিল না তো তো সে অনেক পরিশ্রম করে প্রতিদিন পরিশ্রম করতে 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 সে কাজটা করে নৌকা বানানো ট্রাই করে তো নৌকা সে বানাইলো এক পর্যায়ে বানানো হইল হওয়ার পরে দেখতেছে যে নৌকাটা যখন পানিতে না হবে নৌকা ডুবে যাচ্ছে কারণটা কি অতিরিক্ত ভারীর কারণে অতিরিক্ত ওজনের কারণে সে নৌকাটা কি হয় ডুবে যায় এভাবে চলতেছিল কিন্তু এক পর্যায়ে সে দেখলো যে কিছু আশেপাশে অর্থাৎ সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে সে যখন হাঁটাহাটি করতেছিল দেখতেছে মানুষের গায়ের কিছু হার রয়েছে পরে পরে রয়েছে তখন তার মনে খটকা লাগলো যে এখানে তাহলে কি নরখাদকরা থাকে অ্যানিমেলসরা থাকে এটার জন্য সে আরো অনেক বেশি সতর্ক হয়ে গেল এবং অনেক ভয় পেয়ে গেল যে আসলে যদি নরখাদকরা আবার খুঁজ পায় তাহলে তো আমাকেও খেয়ে ফেলবে এরা এ খুব সতর্ক হয়ে গেল এবং একদিন সে দেখলো যে কিছু নরখাদক নৌকায় করে আসতেছে এবং দুইজন ব্যক্তিকে করে নিয়ে আসতেছে এবং দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একজন ব্যক্তিকে তারা খেয়েছে এবং আরেকজন ব্যক্তি ছিল আমাদের ওই যে ফ্রাইডে ছিল ফ্রাইডে তাকে সে সেখান থেকে উদ্ধার করে অর্থাৎ নরখাদকদের সে ওই যে তার কান ছিল বন্দুক ছিল সেটা দিয়ে হত্যা করে তাদের এবং তাকে সেখান থেকে রক্ষা করে কিন্তু এই ফ্রাইডে তার কোনো কথাই বুঝতে পারতেছে না অর্থাৎ সে তো ইংরেজি বলে ইংরেজি সে বুঝতেছিল না কোনো কথাই বুঝতেছিল না এবং এই ব্যক্তিটাকে অর্থাৎ ফ্রাইডে কে তার নাম দিল তখন ফ্রাইডে অর্থাৎ ফ্রাইডে তে এই ঘটনা ঘটে বিদায় তার নামটা দিয়েছিল ফ্রাইডে তখন ফ্রাইডে কে সে তার ভাষা গুলো বোঝাতে শুরু করলো তাকে ভাষা বোঝাচ্ছে তার সাথে কথা বলতেছে 
আকার ইঙ্গিতে বোঝাচ্ছে এবং তাকে খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করলো এবং তাকে খ্রিস্টান ধর্মের সবকিছু বুঝায় দিল এখন সে তার কথা বুঝতে পারে কিছুদিন পর আবার দেখা যায় যে ওই যে নর খাতকরা রয়েছে আবার কয়েকজনকে সেখান থেকে নিয়ে এসেছে আচ্ছা বুঝতে পারতেছেন কারো কি ঘটনাটা জানা আছে ভালো হবে জি ভাইয়া একটু একটু জানা আছে বলেন দেখি তারপর কি হলো কি কি বলছেন ভাইয়া বুঝি নাই আচ্ছা ওই যে ফ্রাইডে কে বাঁচার পর তাকে রক্ষা করার পর তাকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার পর তাকে ইংরেজি শেখানোর পর পরবর্তী ঘটনাগুলো কি কি হয় বলেন দেখি ভাইয়া তারা ফ্রাইডের মতো আরো একজনকে উদ্ধার করে প্রথম হচ্ছে একটা নৌকা বানায় তারপরে অনেকগুলো ঘটনাই তো ঘটে ওকে হচ্ছে মানুষের মাংস খাওয়া বাদ দিয়ে ওকে পশু পাখির মাংস খাওয়ানো শেখায় ওকে ধর্মে দীক্ষিত করেন মানে গডের প্রতি বিশ্বাস জায়গা জায়গায় ওকে বাইবেল পড়ে শোনায় ধর্মের অনেক কথা বলে যে আল্লাহ একজন বা গড একজন গডের প্রতি বিশ্বাস মানুষের মাংস খাওয়া ঠিক না এসব অনেক বিভিন্ন কাজ এরকম তারপরে ওকে হচ্ছে মানুষের মাংস যখন না খায় সেদিন অনেক কিছু বুঝায় আর দুজন গাছ কিভাবে কাটতে হয় সেটাও শিখায় কারণ ফ্রাইডে গাছ কাটতে জানতো না সেজন্য যখন নৌকা বানানোর জন্য গাছ গাছ কাটতে যায় ফ্রাইডে বলছিল ওটা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে তারপরে নৌকা বানানোর চেষ্টা করবে তখন রবিনসন ওকে কিভাবে গাছ কাটতে হয় সেটা শেখায় তারপরে ফ্রাইডে সুন্দরভাবে এক মাসের মধ্যে নৌকাটা তৈরি করে তারপর ওরা দুজন পুরা দ্বীপটা ঘুরে বেড়ায় ওইখানে প্রায় তিরিশ জনের মতো মানুষ বসা যাবে ওই নৌকা তিরিশ জন না বিশ জন হ্যাঁ বিশ জন তার মধ্যে কয়েকজন ছিল খ্রিস্টান হোয়াইটরা ইংলিশরা আর তার মধ্যে ছিল কয়েকজন ক্যানিবাল তার মধ্যে ফ্রাইডের বাবাও ছিল তিনজনকে ওরা মারতেছে খাওয়ার জন্য নিয়ে আসছিল ক্যানিবালসটা ওরা ওইখান থেকে বাঁচানোর পরে বলে যে তোমরা যদি আমার দাসত্ব স্বীকার করো আমার সাথে যদি বিচ্ছে না করো তাহলে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করবো তোমাদেরকে আমার কাছে আশ্রয় দেব তা ওই হোয়াইট হোয়াইট এবং ফ্রাইডের বাবা সবাই ওর দাসত্ব স্বীকার করে ওর সাথে থাকতে শুরু করে তারপরে কিভাবে ওই ক্যানিভার্সের ওইখানে যাওয়া যায় ওই হোয়াইট তিনজন না ওইখানে অনেক ভালো মানুষও আছে যারা আপনার সহযোগিতা করে রবিনসন তাদের সাথে ওই হোয়াইট এর সাথে প্ল্যান করে যে আমরা কিভাবে লন্ডনে ফিরে যাব তার জন্য প্ল্যান করে প্রথমে তারা আরো কয়েকটা পরে এবং যায় যাওয়ার পরে সবাই কথা বলে যে না রবিনসন অনেক ভালো বাঁচাইছে ওরা ওইখানে যাওয়ার পরে লন্ডনে ফিরে যাওয়ার জন্য প্ল্যান করে ভাইয়া আমি আর বলতে পারতেছি না জিজ্ঞাসা করে তোমার গড আসলে ফ্রাইডে তখন বলে যে
सृष्टि कर मानुषावा फेसबुक दीपे बंदी रेखे जहाज के आटके तक बंदी तो मध्य कथोपकथन हमारा फ्राइडे बुझे दी चले थे नाना परामर्श से प्रदान कर फ्राइडे बाबा नाविक उधार करते चले जावा तरश कर मैनेज कर बंदी कर जब चाष्टे द्विगुण लाभवान द्विगुण फसल उत्पादन कर मृत्यु फाइनल जहाजे लंडने जाए 
and finally our the shomoy ta royeche duration ta royeche shekhan theke June चार बस द्वीपर मध्य काटा दिन आठ बस द्वीप मध्य काटा आठ बस तेईस मूलत खूब भलो सम्पर्क कैरेक्टर उडो फिर अर्थ लाभांशे फिर इंगलैंड बाबा मा तो मारा गेसा भाई मारा गर्ती बोन बंदिर देखा करते जाए चिंता जीवन गलते मैं प्रभु नाम मालिक 
হচ্ছে ওই যারা ক্যানিবাল ছিল ওদেরকে আক্রমণ করতে আসছিলেন তাদেরকে ওখানে বন্দি করে ওখানে বসবাস করার জন্য রেখে আসে পরে মাঝে মাঝে ওইখানে ঘুরতে যায় এবং তাদের বংশ বিস্তার করার জন্য কিছু মহিলা নিয়ে যাওয়ার কথা কিছু নারী নিয়ে যাওয়ার কথা তাই তো আচ্ছা তাদের তো যৌবন রয়েছে তাদেরকে তো বিয়ে শাদি করতে হবে এবং তাদেরকে তো বংশ বিস্তার করতে হবে সেজন্য সে বলে আসে পরের বার যখন আসবো তখন আপনাদের জন্য কিছু নারী নিয়ে আসা হবে বাম্পার ওপার আচ্ছা আমি যে নামটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের কি বলে তিনি ছিল ফ্রাইডের বাবা স্পেরিয়ট তিনি ফ্রাইডের বাবা ছিল আচ্ছা মোটামুটি আমাদের এই ছিল ঘটনা সেটা রেখে দিছিল কিছু <laughs> আপনাদের যে অনুবাদ বই আছে এই বই না পড়ে রবীন্দ্রসন পুষে একটা নভেল বই পাওয়া যায় আলাদা করে সে বইগুলো নিয়ে পড়তে পারেন অনেক মজা পাবেন এই ছিল মোটামুটি ঘটনা এখন আমি ফাইনালি আপনাদের কয়েকটা কথা বলছিলাম শেষের দিকে সবাই থাকতে কেন থাকতে বলছিলাম যে এখানে আমরা বেশ কিছু কি পয়েন্টস আমি আপনাদের একটু বলবো কি বলবো কি পয়েন্টস বলবো আপনাদেরকে আচ্ছা তো শোনার জন্য সবাই রেডি হ্যাঁ জি ভাই ওকে আমি বোর্ডে লিখব না আমি জাস্ট বলবো সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ঠিক আছে যে কথা আপনাদের যে ব্রিক কোশ্চিন গুলো আছে ব্রিক কোশ্চিন গুলো বই আছে সেকশন আছে সবার তারপরে ধর্ম সম্পর্কে বাইবেল সম্পর্কে অবগত হলে অবগত হয়েছে বাইবেল করতেছিল এরকম তখন সে তার বাবার সাথে ইন্টারপ্রেট করে দেয় তার কথা বলে তাকে বুঝিয়ে দেয় 
তার কি স্বপ্ন ছিল প্রথম দিকে তার স্বপ্ন ছিল যে চাইল্ড সময়ে অর্থাৎ ছোটবেলা থেকে সে সি অর্থাৎ সমুদ্রে যাবে কিন্তু তার বাবা মা কখনো সে সে পারমিশনটা দেয়নি তারপরে এখানে গান পাউডার কেন ইম্পর্টেন্ট ছিল কারণ গান পাউডার যদি না থাকতো সে ফায়ার করতে পারত না আর ফায়ার করতে না পারলে সে শিকার করতে পারত না অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ভয়ানক জীবজন্তু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার গান পাউডার প্রয়োজন ছিল তার সিকিউরিটির জন্য সিকিউরিটি পারপাসের জন্য তার গান পাউডার প্রয়োজন ছিল তারপরে হচ্ছে পুরুষের বাবা কি চেয়েছিল তাকে কি বানাবে সে স্টাডি কমিটি নিয়ে ল নিয়ে পড়াশোনা করবে তারপরে ব্রাজিলে সে কতদিন অবস্থান করে প্লান্টেশন করে চার বছর what was a great surprise uh, to pusho regarding his plantation tar plantation shoporke othob uh, keno she surprise hoy ki bhabe hoy ekhane ache tar bishwashi hocchilo na je tar sompotti eto bere 5000 pound e malik chi ebong had a stake in brazil ending the income of 1000 pounds a year othob ব্রাজিলের মধ্যে সে চাষাবাদ করে মূলত বছরে 1000 পাউন্ড ইনকাম করতে পারে বা তার ইনকাম হয় সেজন্য সেটা শুনে সে খুব কি হয়ে যায় সারপ্রাইজ হয়ে যায় ওয়াইল্ড পুশ অফ মিড দা উইডো উইডোর সাথে কেন মানি ইন হার কিপিং উইচ পুশ অফ হেলি নিডেড সো দ্যাট শি মেড দা উইডো ফার্স্ট অফ অল এই মহিলার সাথে তিন প্রথম দেখা করেন তার সাথে সে যা কেন কারণ मानस छ प्रदर्शित प्रशिक्षित ছাগল মারতে হয় কিংবা পাখিগুলো মারতে হয় কিংবা তারা কি করবে যে তাকে এই যে বডস ফ্লেশ অফ বডস এন্ড বডস এন্ড প্রিভেন্টেড হিম টু ইটিং হিউম্যান ফ্লেশ ফ্লেশ অর্থাৎ সে এই ছাগলের পাখির মাংস খাওয়ার জন্য তাকে কি করতেছিল গ্রহণ করার জন্য বলতেছিল শিকার ছিল কি করতে করতে হবে এবং তাকে বিরত থাকতে বলতেছিল এই যে হিউম্যান ফ্লেশ অর্থাৎ মানুষের মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলতেছিল এবং এই ফ্রাইডে থেকেও সে কি বলে ফ্রাইডে কেউ ভয় পাইছিল শুরুর দিকে যে এই যদি আমাকে মেরে আমার মাংস খেয়ে ফেলে এই ভয়টাও সে পেয়েছিল এই যে ওয়াই ওয়াজ পুশ অ্যালার্ম টাওয়ার ফ্রাইডে এট দা ভেরি বিগিনিং পুশ ওয়াজ কোয়াইট অ্যালার্ম অ্যাবাউট ফ্রাইডে এট দা ভেরি বিগিনিং বিকজ দ্যাট ম্যান ওয়াজ আ সার্ভিস এন্ড প্রিভিয়াস ডে ইউজ টু ফিট ফিস অন হিউম্যান ফিস তার মানে সে পূর্বে মানুষের মাংস খেয়েছিল এর জন্য প্রথম থেকে সে তাকে ভয় পায় বুঝতে পারছেন फ्राइडेड Bones, human bodies, lying close to the shore. Mm-hmm. This is shore touch. Hello, this shore is passing. This is man's head, heart, heart, being blood. Let me just write it. This is who he is. Why be dashing? Okay. That was high. This is what was written. Why did you show? Need a stone mortar. Stone mortar was that. Che, hammer ma fish hole. This is what he said.
uh, how did Kushan make some earthen pots? Chotrishna Boshno. Earthen man of the Matituri. That's a Matituri key. Kada Mishie, Ani Kada Mishie, Kituri, but last letter. A project of the Alpha Patrilla, Shilla, Tori, Matituri for it. Pani has to the Pato Tori for it. I like a child for his repentance to give his sincere thanks to God for making him realize of his sins.
how many mates are in that ship? Kelly and I wrote a number of people to meet death in any moment. Jebus or meet to the first number of the shop, and I wrote a shop. The Portuguese say, Kitchilo, Captain Chilo, Shiki Collin. What did the captain want to buy from Kushu? Kiki, this is not the captain wanted to buy Kushu board for his own use because it is very good one. The Kushu not Chilo, you know, she has done in the days. A yard of the Potamusilam, Kushu decided at last, lost over Kushu. When the captain of the Portuguese ship promised to release. Jury after ten years. The officer of the government will deliver it to the government if he was faithful to the Vishashia and turned his care. So the Vishashia will be the one. Then Kushu decided to send jury. So the Vishashia jury will be the one who is the Raji Hai. Now, this is the Chandra Vikki Borishi. So the Vishashia will be the one who is the Chandra Vikki Borishi. So the Vishashia will be the one who is the Chandra Vikki Borishi. और ट्वेंटी टू कर्स से बिक्री पड़े और जे शिन वर्ड चार्ट से इसलिए के फोर्टी टू कर्स से बिक्री पड़े बिक्री वर्ड चार्ट से वो ए टाइगर बुला दिए उन्होंने तो ऐसे ही बिक्री पड़े से शेट टाइगर दे और जे जूरी के बिक्री पड़े जिसे तब वैसे दास ने में ए टाइगर बुला दिए शेन उन्होंने तो ब अपने देख बैंड मोटा मोटी अपने जो पौधों में बोलते हैं पाव में पौधों में देख शॉप ब्रीड पोषण के आंसर में पे जाते हैं अगर अमित शुरू देखिए बोलते हैं जो ब्रीड पोषण को लाने में तो उनका ब्रीड पोषण के वजह से अपने देख बैंड फिक्शन और फिक्शन के वजह से शॉप में अपने कोर में कोरे तार Yes, yes. Okay. Do you want to ask the question? Yes, I will ask the question. Yes, I will ask the question. So, we will have a lot of time in the class. And we will have a lot of time in the class. So, be serious. We will have a lot of time in the class. We will have a lot of time in the class. So, we will have a lot of time in the class. We will have a lot of time in the class. We will have a lot of time in the class. इधर एक क्लास दिया अपने प्रश्नों में दे दी। अमरा जब प्रश्नों में आपने ऑलरेडी पूरे चीज़ सब प्रश्नों में एक बार पूरे आपने देखा एक साथ पूरे अमरा आपने जब जब टीटीसी से बैठा आपने तब तो आओगे तब पर इधर मिस्ट्रीशन बैठा मिस्ट्रीशन एजेंसी फिक्शन इधर आप तब पर तो आओगे आपने सुनते थ तले आज के दो तारों के इधर एक क्लास टी शेष करते हो चें यहाँ हो चें आगे मतलब जो भी क्लास निकला तले बोल बोल अभी जिन्ना नहीं था ना बोल बोल ना अपने बोल बोल नहीं थे बारे ना जाए तो ऐसे बोल बोल नहीं थे ओके तो आज शेष करते हैं यहाँ आज के बारे शामिल ना दें जैसे कोई शामिल सी शोल हम तक बैल, उस तक बैल। शुभ रात्रि भैया। शुभ रात्रि।